దేవుని రక్షకుడైన సుక్రిస్తునాములు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మరి ఒకసారి ఈ సాయంత్రకాల బైబిల్ స్టడీకి మీలో ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ఎన్నో రోజుల నుంచి దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేయడానికి దేవుడిచ్చిన కృపకై ఆయన మన పట్ల చూపించిన కనికరంకై ఆయనకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మనకు నిజముగా బోధించింది పరిశుద్ధాత్ముడే ఒక మానవుని యొక్క జ్ఞానము దేవుని వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి సరిపోదు దేవుని బిడలారా కనుక దేవుని ఆత్మ మనకు అనేక సంగతులను బోధించారు పరిశుద్ధాత్ముడు మనకి బోధించిన ప్రతి విషయం బట్టి దేవునికి సమస్త మహిమ ఘనత కలుగునుగాక ప్రాముఖ్యంగా కాలములు సమయములు అనే ఈ శీర్షికలో అంచె దినాలు ఏ విధంగా ఉండబోతూ ఉన్నాయి అంచె కాలం యొక్క ప్రత్యక్షత ఏంటి ఏ విధంగా యేసుక్రీస్తు రాకడ సంభవిస్తుంది ఆయన రాకడ తర్వాత వెయ్యేండ్ల పరిపాలన ఏ విధంగా ఉంటుంది దేవుని బిడ్లారా సంఘము ఎప్పుడు ఎత్తబడుతుంది ఈ సంగతులన్నీ కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనం దేవుని వాక్యం నుంచి ధ్యానం చేయడానికి దేవుడిచ్చిన కృపకై దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా ఇప్పటికే అనేక సంగతులను మనం ధ్యానం చేస్తాం కనుక మీలో ఎవరైనా కూడా ఈ బైబిల్ స్టడీ సిరీస్ కాబట్టిది ఇది వరుస క్రమంలో చూడాల్సిన బైబిల్ స్టడీ కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీకు ఫేస్బుక్లో అందుబాటులో ఉంటాయి యూట్యూబ్ ఛానల్లో బెత్లహేమ్ మినిస్ట్రీస్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈ సందేశాలన్నీ కూడా వరుస క్రమంలో మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరైనా ఏదైనా ఒక సందేశాన్ని లేదా ఒక సెషన్ని మీరు మిస్ అయి ఉంటే మీరు తిరిగి యూట్యూబ్కి వెళ్ళి చెక్ చేసి ఆ సందేశాలు డేట్ వైజ్గా సందేశాలు మీరు చూసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఇదంతా కూడా ఒక వరుస క్రమంలో మీకు బోధించడం జరిగింది కనుక దాన్ని వరుస క్రమంలో విని వీలైతే నోట్స్ తీసుకొని నోట్స్లో రాసుకొని దాన్ని గ్రహించి దేవునికి వందనాలు చెల్లించాల్సిన మనవి చేస్తూ ఉన్నాను అంత మాత్రమే కాదు మీరు దాన్ని గ్రహించిన కొలది ఇతరులతో మీరు పంచుకోండి వారు కూడా దీవించబడతారు ఎందుకు ఈ విధంగా వరుస క్రమంలో మనం ధ్యానం చేసామంటే ఒక అంశం గురించి ఎప్పుడైనా కూడా దాన్ని సంపూర్ణంగా మనం ధ్యానం చేస్తేనే దాని యొక్క సంపూర్ణమైన గ్రహింపు కలుగుతుంది అక్కడ కొంచెం ఇక్కడ కొంచెం ధ్యానం చేస్తే దేవుని బిడ్లారా ఒక సంపూర్ణమైన గ్రహింపు ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి మనకు కలగదు కాబట్టి ఈ విధంగా మనం ధ్యానం చేస్తాం కనుక ఈ అంశం పేరు అంత్యకాల ప్రత్యక్షత ఈ అంత్యకాల ప్రత్యక్షత అనే ఈ సిరీస్లో అనేక సందేశాలు పొందుపరచబడి ఉన్నాయి యూట్యూబ్ ఛానల్లో బెత్లహేమ్ మినిస్ట్రీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈ సందేశాలన్నీ మీ కొరకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి కనుక ఒకదాని తర్వాత ఒకటి విని దేవుని చేత దీవించబడండి దేవుని బిడ్లారా ఇతరులతో పంచుకోండి ఈరోజు దేవుని బిడ్లారా ఈ శీర్షికలో ఆఖరి సందేశాన్ని ఆఖరి సెషన్ని మనం చూడబోతూ ఉన్నాం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం ఈ సెషన్ పేరు అన్నిటి అంతము మరియు నూతన ప్రారంభాలు అన్నింటి అంతము నూతన ప్రారంభాలు దేవుని బిడ్లారా గత సెషన్స్లో మనం ఎక్కడి వరకు వచ్చామంటే వెయ్యేండ్ల పరిపాలన వెయ్యేండ్ల పరిపాలన ఎలా ఉంటుంది వెయ్యేండ్ల పరిపాలనలో ఎవరు పరిపాలిస్తారు మన పాత్ర ఎలా ఉంటుంది ప్రభు అయిన యేసు యొక్క పరిపాలన ఏ విధంగా ఉంటుంది అప్పుడు భూలోకం యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది భూలోకంలో ఎవరు ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా విఫులంగా వచనము వచనము ఒక్కొక్క వచనాన్ని కూడా మనం ధ్యానం చేశాం దేవుని బిడ్లారా మీలో ఎవరైనా ఒకవేళ దాన్ని వినకపోయినా మీరు ఖచ్చితంగా రెండు పార్ట్స్ ఉన్నది వెయ్యేండ్ల పరిపాలన ఒకటి వెయ్యేండ్ల పరిపాలన రెండవది క్రీస్తు రాజ్యం ఈ రెండు కూడా వెయ్యేండ్ల పరిపాలనకు సంబంధించిన సందేశాలే కనుక దయచేసి వాటిని మరలా వినాల్సిన మనవి చేస్తూ నన్ను ఎవరైనా మిస్ అయి ఉంటే దేవుని బిడ్లారా వెయ్యేండ్ల పరిపాలన గురించి మనం ధ్యానం చేసాం ఈ వెయ్యేండ్ల పరిపాలన కాలంలోనే భూమి మీద గొర్రె పిల్ల వివాహ విందు జరగబోతూ ఉన్నది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి సంఘము మధ్యాకాశంలోనికి ఎత్తబడినప్పుడు వివాహము జరుగుతుంది ప్రభు అయిన యేసుతో వధువు సంఘానికి వివాహం జరుగుతుంది ఎత్తబడిన సంఘము వివాహములో జతపరచబడుతుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యారేజ్ ఆఫ్ ద ల్యామ్ గొర్రె పిల్ల యొక్క వివాహము దేవుని బిడ్డలారా ఏ వివాహానికైనా కూడా ఒక విందు అన్నది ఉంటుంది విందు లేకపోతే వివాహానికి వివాహం సంపూర్ణం కానట్టే లెక్క ప్రభాణ యేసుతో సంఘానికి వివాహం ఎక్కడ జరిగిందంటే మధ్యాకాశంలో జరిగింది అయితే ఆ వివాహం యొక్క విందు గొర్రెపిల్ల వివాహ విందు అదెక్కడ జరగబోతుందంటే 
వెయ్యేండ్ల పరిపాలన కాలంలో భూమి మీదనే ఆ వివాహ విందు జరగబోతూ ఉన్నది దేవుని బిడలారా జాగ్రత్తగా ఈ విందు ఎలాంటిదో చూస్తాం దేవుని వాక్యంలో నుంచి మతే సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము పదకొండవ వచనాన్ని ఒకసారి గమనిద్దాం ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మతే సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదకొండవ వాక్యాన్ని ఒకసారి చదువుకుందాం ఎనిమిదో అధ్యాయము పదకొండవ వాక్యం చదివినట్లయితే అనేకులు తూర్పు నుండి పడమటి నుండి వచ్చి అబ్రహాముతో కూడాను ఇసాకుతో కూడాను యాకోబుతో కూడాను పరలోక రాజ్యమందు కూర్చుందురు చూసారా పరలోక రాజ్యమందు కూర్చుంటారంట ఎక్కడా ఎక్కడి నుంచి వస్తారని రాస్తుంది అంటే తూర్పు నుండి పడమటి నుండి వచ్చి అన్న మాట మనం చూస్తాము అబ్రహాముతో కూడా ఇసాకుతో కూడా యాకోబుతో కూడా దేవుని బిడ్లారా వారు కూర్చుంటారని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని బిడ్లారా ఇంకొక మాట కూడా మనం గమనిద్దాం లూకా సువార్త పన్నెండు పదమూడవ అధ్యాయం లూకా సువార్త పదమూడవ అధ్యాయం మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ ఇరవై ఎనిమిదవ వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం ఒకసారి పదమూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వాక్యం ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మరియు జనులు తూర్పు నుండి పడమటి నుండి ఉత్తరము నుండి దక్షిణము నుండి వచ్చి దేవుని రాజ్యమందు కూర్చుందురు దేవుని రాజ్యమందు కూర్చుందురు ప్రియ దేవుని బిడ్డలు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి అనేకులు ఈ విందుకు ఆహ్వానించబడుతూ ఉన్నారు ఆ విందులో అబ్రహాం ఇసాకు యాకోబులను వారు కూడా ఆ విందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే పాత నిబంధన భక్తులు పాత నిబంధన భక్తులందరూ కూడా ఈ గొప్ప గొర్రెపిల్ల వివాహ విందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు దాంట్లో పాల్గొంటారు ప్రియ దేవుని బిడలారా క్రీస్తు సంఘమైన మనము మరియు పాత నిబంధన భక్తులు దేవుని బిడ్లారా ఈ భూలోకములో జరగబోయే ఆ గొప్ప వివాహ విందులో పాల్గొనడానికి దేవుడు అవకాశం ఇస్తూ ఉంటాడు ఇస్తాడు అంతేకాదు దేవుని బిడ్లారా ఇంకొక మాట కూడా మనం చూద్దాం దేవుని వాక్యంలో నుంచి వాక్యమును గమనిస్తే లుకా సువార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయం లుకా సువార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే ఏసయ్య తన శిష్యులతో పాటు పస్కా భోజనాన్ని భోజనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన జరగబోయే ఈ వివాహ విందు గురించి మెన్షన్ చేసినట్లు మనం చూస్తాం లుకాస్ వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు నుంచి చదువుదాం ఆ గడియ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆయనయు ఆయనతో కూడా ఆ పోస్తులను పంక్తిని కూర్చుండి ఇది ఏసయ్య భూలోకములో ఆయన యొక్క ఆఖరి రోజు దేవుని బిడ్డారా అప్పుడు నేను శ్రమ పడక మునుపు మీతో కూడా ఈ పస్కాను భుజింపవల్లని మిక్కిలి ఆశపడితే ప్రభైన యేసు సిలువకు వెళ్ళక ముందు రోజు జరుగుతున్న సంఘటి దేవుని బిడ్డ దేవుని బిడ్డారా పస్కాను భుజింపవల్లని మిక్ మిక్కిలి ఆశపడితే అది దేవుని రాజ్యములో నెరవేరు వరకు ఇక ఎన్నడూను నా దాన్ని భుజింపనని మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో చెప్పి దేవుని బిడ్డలను చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఏసే అంటున్నాడు ఇప్పుడు నేను మీతో పాటు ఈ పస్కా భోజనంలో పాలు పంపులు పొందుతున్నాను నా శిష్యులారా అయితే మరలా ఎప్పుడు మనం ఇలాంటి విందులో పాలు పంపులు పొందుతామో తెలుసా దేవుని రాజ్యములో మనం మరి ఒకసారి కలుసుకోబోతూ ఉన్నాం అక్కడ గొప్ప విందులో మనం కలుసుకొని ఆ గొప్ప విందులో మీతో కలిసి నేను ఆ విందులో పాల్గొంటానని ప్రభు అయిన యేసు వారికి చెప్పినట్లు మనం చూస్తాం ఇంకా స్పష్టంగా ఇరవై రెండవ అధ్యాయం లుకాసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన నా శోధనలో నాతో కూడా నిలిచిన వారు మీరే గనుక నా తండ్రి నాకు రాజ్యము నియమించినట్లుగా నా రాజ్యములో నా బల యొద్ద అన్నపానములు పుచ్చుకొని చూసారా అక్కడ నా రాజ్యము యొద్ద నా రాజ్యములో అన్నపానములు పుచ్చుకొని సింహాసనం మీద కూర్చుండి ఇస్రాయేల పన్నెండు గోత్రములు వారికి తీర్పు తీర్చుకే నేను మేము మీకు రాజ్యమును నియమించుచున్నాను దేవుని బిడ్డారా ఏసయ్య రాబోయే రాజ్యం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆ రాజ్యంలో వారు కలిసి అన్నపానములు పుచ్చుకుంటారు అనే మాట కూడా ఆయన అక్కడ మెన్షన్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఇది గొర్రెపిల్ల యొక్క వివాహ విందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఆ వివాహ విందులో మనము పాల్గొనబోతూ ఉన్నాం ఆ పోస్తులు పాల్గొనబోతూ ఉన్నారు పాత నిబంధన భక్తులందరూ కూడా పాల్గొనబోతూ ఉన్నారు అది గొర్రెపిల్ల వివాహ విందుగా దేవుని వాక్యను మనం చూస్తాం ప్రియ దేవుని బిడలారా ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం 
తొమ్మిదవ వాక్యం కూడా ఈ మాటను గురించి వ్రాయ వ్రాస్తూ ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ మాటను వ్రాయించాడు ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం తొమ్మిదవ వాక్యము చదువుకుందాం పంతొమ్మిదో అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన చూసినట్లయితే మరియు అతడు నాతో ఇలాగూ చెప్పిన గొర్రె పిల్ల పెండ్లి విందుకు పిలవబడిన వారు ధన్యులని వ్రాయము మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథార్థమైన మాటలని నాతో చెప్పిన ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా ఎంత గొప్ప మాట చూడండి ఈ మాటలు దేవుని యథార్థమైన మాటలు అంటూ ఉన్నాడు అంటూ గొర్రె పిల్ల వివాహ విందుకు పెండ్లు విందుకు పిలువబడిన వారు అందరూ కూడా ధన్యులు అంటూ ఉన్నాడు ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా పాత నిబంధన భక్తులు ఈ విందుకు పిలువబడుతూ ఉన్నారు మనము ఆ విందులో పాల్గొనబోతూ ఉన్నాం ప్రభు అయిన యేసు యొక్క శిష్యులైన అపోస్తులు వారు ఆ విందులో పాల్గొనబోతూ ఉన్నారు ఈ పిలువబడిన వారందరూ కూడా ఆ యొక్క విందులో పాల్గొనే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దేవుని బిడ్డలారా వారు ధన్యులు అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఇటువంటి ధన్యతను మనం చూడబోతూ ఉన్నాం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనము ఆ విందులో పాల్గొనబోతూ ఉన్నాం మనము ధన్యులం అని దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉంది ఆ విందులో పాల్గొనడానికి వచ్చిన వారందరూ కూడా ధన్యులే పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకున్న వారందరూ కూడా ధన్యులు ప్రియ దేవుని బిడ్డలార చాలా జాగ్రత్తగా దేవుని వాక్యాన్ని గమనిద్దాం గొర్రెపిల్ల వివాహ విందు అన్నది ఆ వేయేండ్ల పరిపాలన కాలంలో జరిగే ఒక సంఘటన అన్న సంగతి మనం చూస్తాం వేయేండ్ల పరిపాలన కాలం అయిపోయిన తర్వాత దేవుని బిడ్డలారా అపవాది విడిచిపెట్టబడడం మరియు ఆఖరి తిరుగుబాటు అన్నది జరుగుతుంది దేవుని బిడ్డలారా వేయండ్ల పరిపాలన కాలం ముగించబడగానే అపవాది విడిచిపెట్టబడతాడు మరియు ఆఖరి తిరుగుబాటు అన్నది భూమి మీద జరుగుతుంది దేవుని బిడ్డలారా చూడండి ఇది ఎలా జరుగుతుందో మనం చూస్తాం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవయవ అధ్యాయం గమనిస్తే ప్రకటన గ్రంథం ఇరవయవ అధ్యాయంలో దేవుని వాక్యంలో నుంచి మనం గమనిద్దాం దేవుని బిడ్డలారా ఇరవయవ అధ్యాయం ఇరవై అధ్యాయంలో పది నుంచి ఏడో వచనం నుంచి పదో వచనం వరకు ఒకసారి చూద్దాం ఏడు నుంచి పది వచనాలు చదువుకుందాం దేవుని బిడ్డారా వెయ్యి సంవత్సరములు గడిచిన తర్వాత సాతాను తనున్న చెరలో నుండి విడిపింపబడును చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత సాతానుడు తనున్న చెరలో నుండి విడిపించబడును వెయ్యి సంవత్సరాలు వాడి భూమి మీద ఉండడు అన్న సంగతి వెయ్యేండ్ల పరిపాలన అనే అంశంలో మనం నేర్చుకున్నాం వెయ్యేండ్లు వాడు భూమి మీద ఉండడు ఎక్కడుంటాడు వాడు అంటే చెరలో ఉంటాడు చెరలో బంధించబడి ఉంటాడు అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉన్నది ఇరవై అధ్యాయం మూడో వాక్యం ఒకసారి చదువుకుందాం ప్రకటన ఇరవై మూడు ఆ వెయ్యి సంవత్సరంలో గడుచు వరకు ఇక జనములను మోసపరచుకుంటున్నట్లు అగాధము మూసివేయబడి దానికి ముద్ర వేసాను అట్టు పిమ్మట వాడు కొంచెము కాలము విడిచిపెట్టబడవలను చూసారా అపవాది విడిచిపెట్టబడతాడంట ఎప్పుడు అటు పిమ్మట ఎప్పుడు వెయ్యేండ్లు అయిన తర్వాత వాడు విడిచిపెట్టబడతాడు ఎంతకాలం విడిచిపెట్టబడతాడు కొంచెము కాలం మాత్రం విడిచిపెట్టబడతాడని దేవుని వాక్యంలో మనం చదువుకుంటున్నాం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా జాగ్రత్తగా దేవుని వాక్యాన్ని గమనించాను కొంచెం కాలం మాత్రం భూమి మీద వాడు విడిచిపెట్టబడతాడు ఆ కొంచెము కాలంలోనే వాడు ఒక గొప్ప తిరుగుబాటును లేవనెత్తుతాడు భూమి మీద దేవుని బిడ్డలారా అందుకే ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది ఏడవ వచనం వెయ్యి సంవత్సరములు గడిచిన తర్వాత సాతాను తానున్న చెరలో నుండి విడిపింపబడును భూమి నలు దిశల ఎందుండు జనములను లెక్కకు సముద్రపు ఇసుకలు లే ఉన్న గోగు మాగోగు అను వారిని మోసపరిచి వారిని యుద్ధమునకు పోగుచేటకై వాడు బయలుదేరును చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఇక్కడ దేవుని వాక్యం అంటుంది వాడు కొంచెము కాలము విడిచిపెట్టబడతాడు భూమి మీదకి వాడు రాగానే వాడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా ఇదిగో ప్రభు అయిన యేసు యొక్క రాజ్యమునకు విరోధముగా పోరాడడానికి ఏసయ్యతో విరోధముగా యుద్ధము చేయడానికి భూమి మీద సకల జనములను మోసగించి వాడు మరి యొక్క అవకాశం వాడికి దొరికింది కనుక వాడు అందరినీ మోసగించి వాడు ప్రభు అయిన యేసుకు విరోధంగా సమకూర్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఎందుకు అపవాది విడిచిపెట్టబడాల్సి వచ్చింది దేవుని బిడ్డారా గమనించండి అపవాది కేవలము ఒక చెరలో ఉంచబడ్డాడు అపవాది అంతవరకు ఆ వెయ్యి సంవత్సరాలు కేవలం ఒక బిలములో ఉంచబడ్డాడు అపవాది ఒక అగాధములో మూసివేయబడ్డాడు దేవుని బిడ్డలారా వాడు కేవలము మూసివేయబడ్డాడు తప్ప 
వాడు ఆ వెయ్యి సంవత్సరాలు అక్కడ ఆ ఘాతంలో భిలములు బంధించబడి చెరలో ఉంచబడ్డాడే తప్ప వాడికి ఇంకా తీర్పు అన్నది జరగలేదు దేవుని బిడలార కాబట్టి వాడికి తీర్పు జరిగితే వాడికి నిత్య నరకములో వేయబడి అగ్నిగుండంలో పడవేయబడి వాడు కంప్లీట్గా ఇంకా ఎన్నటికీ ప్రజలను మోసం చేయకుండా ఇంకా ఎన్నటికీ భూమి మీదకి రాలేకుండా వాడు ఫైనల్గా వాని జడ్జ్మెంట్ అన్నది జరుగుతుంది కనుక అలా జరగడం కోసమే దేవుడు వాణ్ణి కొంచెము కాలము భూమి మీద విడిచిపెట్టాడు నిజానికి చెప్పాలంటే వాని కాలము కొంచెమే నిజానికి చెప్పాలంటే వాడు ఎందుకు విడిచిపెట్టబడ్డాడు అంటే వానికి తీర్పు తీర్చడానికే దేవుడు భూమి మీద వాడిని విడిచిపెట్టాడు వాణ్ణి కంప్లీట్గా ఒక్కసారిగా వాణ్ణి తీర్పు తీర్చి నరకంలో అగ్నిగుండంలో పడేయడానికే దేవుడు భూమి మీద వాడిని కొంచెము కాలం విడిచిపెట్టాడు చాలా జాగ్రత్తగా ప్రకటన గ్రంథంలో ఒక మాటను మనం చూద్దాం చూడండి కొంచెము కాలము అనే మాట మనం గమనించినట్లయితే పన్నెండవ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వాక్యాన్ని ఒకసారి చదువుకుందాం అందుచేత పరలోకమా పరలోక నివాసులారా ఉత్సహించుడి భూమి సముద్రమా మీకు శ్రమ చూసారా పరలోకం పరలోక నివాసులకేమో ఆనందం పరలోకం పరలోకం నివాసులకేమో సంతోషం ఉత్సాహం భూమికి భూమి మీద ఉన్న సముద్రానికి ఏం జరుగుతూ ఉంది మీకు శ్రమ అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలుసుకొని బహుక్రోధము గలవాడై మీ వద్దకు దిగి వచ్చి ఉన్నాడని చెప్పాను ప్రియ దేవుని బిడ్డల చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి వాడు బహుక్రోధముతో బహుక్రోధంతో వాడు మండిపోతూ ఉంటాడు ఎందుకంటే వాని సమయం కొంచెమే వాని కాలము కొంచెమే దేవుని బిడలారా కొంచెము కాలము వాడు భూమి మీద విడిచిపెట్టబడాలి ఆ కొంచెము కాలము వాడికి చాలా టైం షార్ట్ అని వాడికి తెలుసు కాబట్టి వాడు బహుక్రోధంతో పనిచేస్తాడు ఆ దినాల్లో దేవుని బిడ్డలారా పని చేసినప్పుడు గోగు మాగోగు అనే జనమును వాడు సమకూర్చుకుంటాడు ఈ గోగు మాగోగులు ఎవరు ఎవరిని అపవాది సమకూరుస్తాడు అసలు వారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు దేవుని బిడ్డలారా మీకు ఒక సంగతి చెప్తాను వెయ్యి ఏండ్ల పరిపాలన కాలము నీతి గల పరిపాలన కాలం వెయ్యి ఏండ్ల పరిపాలనలో అవినీతి లేదు వెయ్యి ఏండ్ల పరిపాలన కాలములో ఇదిగో ప్రజలు పాపములో లేరు వెయ్యి ఏండ్ల పరిపాలన కాలంలో ఇదిగో ఒక గొప్ప దీర్ఘాయుష్ కలిగిన ప్రజలు మనకు కనిపిస్తారు వెయ్యి ఏండ్ల పరిపాలన కాలంలో నీతి రాజ్యం చేయడం మనం చూస్తాం సమాధానం రాజ్యం చేయడం మనం చూస్తాం కొట్లాటలు లేవు యుద్ధాలు లేవు అలాంటి పరిస్థితులు ఏవి కూడా వెయ్యి ఏండ్ల పరిపాలన కాలంలో లేవు అన్న సంగతి మనం ధ్యానం చేస్తాం వెయ్యి ఏండ్ల పరిపాలన ముగించబడ్డది దేవుని బిడ్డారా ముగింపులో అపవాది భూమి మీదకి వచ్చాడు భూమి మీదకి రాగానే గోగు మాగోగు అని వారిని వాడు గ్యాదర్ చేసుకోగలిగాడు అసలు ఆ గోగు మాగోగు అనేవారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వారు ఎవరిలో నుంచి వచ్చారు వెయ్యి ఏండ్ల పరిపాలన కాలంలో అసలు ఎవరెవరు ఉన్నారు ఒకసారి ఆలోచిద్దాం వెయ్యి ఏండ్ల పరిపాలన కాలంలో మనము మహిమా శరీరాలతో ఉన్నాం మన శరీరానికి పాప నైజం ఉండదు దేవుని బిడ్డలారా మహిమా శరీరాలతో ఉన్నాము మన శరీరానికి పాప నైజం ఉండదు తిరుగుబాటు అన్నది మన శరీరంలో జరగదు ఎందుకంటే మనము మర్చ్యమైన ఈ శరీరాన్ని తొలగించుకొని అమర్చమైన ఆ శరీరాన్ని దేవుడు మనకిచ్చిన మహిమా శరీరాన్ని ధరించుకున్నాం గనుక పాప నైజము మనలో ఉండదు మనము క్రీస్తుతో కూడా రాజ్యము చేస్తాం అయితే ఆ వెయ్యి ఏండ్ల పరిపాలన కాలంలో ఇంకా ఎవరు ఉన్నారు అంటే ఎవరైతే శ్రమల కాలములో మహాశ్రమల కాలంలో దేవుని బిడ్డలారా ఎవరైతే అంచ క్రీస్తు అంచ క్రీస్తు ఆల్మోస్ట్ ఒక నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ నేను తొంభై శాతం మందిని అంచ క్రీస్తు నాశనం చేసేస్తాడు దేవుని బిడ్డలారా అయితే ఇంకా కొంచెం శేషం మిగిలి ఉంటుంది ఆ అంచ క్రీస్తు యొక్క పరిపాలన కాలంలో వాడు ప్రజల్ని మోసం చేస్తాడు అంతేకాదు ప్రజల్ని చంపేస్తాడు రాజ్యములను నలగొట్టేస్తాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఆ రోజుల్లో దేవుని బిడ్డారా అనేక మంది రక్షించబడతారు అనేక మంది మారు మనసు పొందుతారు అనేక మందిని దేవుని తెలుసుకుంటారు అనేక మంది లేఖనాన్ని పరిశో పరిశీలిస్తారు ప్రభు వైపు తిరుగుతారు ప్రభు వైపు తిరిగినందుకు వారు ప్రాణ త్యాగాలు చేయాల్సి వస్తుంది అంచ క్రీస్తుకు దొరకగానే వాడు వారిని చంపేస్తాడు దేవుని బిడ్డల శిరచ్ఛేదనం చేయబడిన వారుగా చేయబడతారు వారు నరకబడిన వారుగా మారిపోతారు వారు దేవుని బిడ్డ వారి వారి యొక్క జీవితాన్ని ఫలంగా పెట్టిన వారుగా వారు చేయబడతారు అయితే దేవుని బిడ్డలారా వారి యొక్క సంతానం ఎవరైతే ఉన్నారో 
వారి యొక్క సంతతి ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఇంకనూ భూలోకంలో ఉంటారు వారు ఈ వేయేండ్ల పరిపాలన కాలంలో దేవుని బిడ్డలారా వారు కూడా ఉంటారు దేవుని బిడ్డలారా వారికి మహిమా శరీరాలు ఇవ్వబడలేదు గమనించండి వారు శ్రమల కాలములో నుంచి కొనసాగిన వారు వారు జనరేషన్ ఆఫ్టర్ జనరేషన్ వెయ్యి సంవత్సరాలు తక్కువ కాలం ఏం కాదు అది వంద సంవత్సరాలు కాదు వెయ్యి సంవత్సరాలు అంటే ఎన్ని జనరేషన్స్ అయి ఉంటాయో ఒకసారి ఊహించండి దేవుని బిడ్డలారా ఆ వెయ్యేండ్ల కాలంలో అనేకమైన జనరేషన్స్ అవుతాయి దేవుని బిడ్డలారా ఆ జనరేషన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే ఈ ఏడు సంవత్సరాల శ్రమల కాలంలో మహాశ్రమల కాలంలో ఎవరికైతే పిల్లలు జన్మిస్తారు ఎవరికైతే సంతానం కలుగుతుందో ఆ సంతానం వారు దేవుని బిడ్డలారా వారు క్రీస్తుని నమ్ముకొని చనిపోయిన వారు కొంతమంది ఉండొచ్చు క్రీస్తుని నమ్మకుండా మిగిలిపోయిన వారు కొంతమంది ఉండొచ్చు దేవుని బిడ్డలారా మొత్తానికి వారి సంతతి వారు భూమిని నిండించేస్తారు భూమి నిండిపోతుంది ఆ సంతానంలో నుంచి వచ్చిన వారు దేవుని బిడ్డలారా వారిలో మహిమా శరీరాలు వారికి ఇవ్వబడలేదు కనుక వారు మరణించలేదు కనుక ఇంకా సజీవులుగానే వారు ఉన్నారు కనుక వారిలో ఎవరికి కూడా మహిమా శరీరాలు ఇవ్వబడలేదు కనుక పాప నైజము అన్నది వారిలోంచి తొలగించబడలేదు పాప నైజముతోనే వారి శరీరాలు ఉన్నాయి దేవుని బిడ్డలారా అందుకనే అపవాది వెళ్ళి మోసం చేయగానే అబద్ధం చెప్పగానే సులువుగా మోసపోయారు ఆ పాపంలో వారు పడిపోయారు వారినే గోగు మాగోగు ప్రజలని పిలుస్తారు దేవుని బిడ్డలారా ఎహెచ్కేలు ముందుగానే ఈ దర్శనాన్ని చూశాడు ఎహెచ్కేలు ముందుగానే ఇదిగో గోగు మా గోగులు అనువారు ఆ గ్రూప్ నేమ్ అది దేవుని బిల్లర గోగు మా గోగు అంటే ఒక స్థలము పేరు కాదు గోగు మా గోగు అంటే దే విల్ కాల్ దెమ్ సెల్స్ యాజ్ అ సెపరేట్ గ్రూప్ ఒక సెపరేట్ గ్రూప్ గా పిలుచుకుంటారు ఆ రోజుల్లో వారు దేవుని బిడ్డలారా వారు మనం వేరు మనము ఇదిగో మనము మనం వేరు మనం మన పేర్లు ఏంటంటే గోగు అనే సంతతికి చెందిన వాళ్ళము మా గోగు అనే ఇదిగో ప్రజలకు మనం చెందిన వారు మన మన గ్యాంగ్ ఇది మన గ్రూప్ ఇది అని చెప్పి దేవుని బిడ్డలారా వాళ్ళు ఆ విధమైన జనాంగములు రెండు జనాంగాలు ఉంటాయి ఆ రెండు జనాంగాలని వాడు పాడు చేస్తాడు ఆ రెండు జనాంగాలని వాడు మోసం చేస్తాడు దేవుని బిడ్డల ఆ జనాంగాలు ఒక చోట ఉన్నవి కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తముగా వారిని వారే గోగు మా గోగు అని పిలుచుకునేవారు వారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉంటారు ప్రజల మధ్యలో స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉంటారు వీరు బట్ దే ఆర్ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ గోగ్ అండ్ మా గోగ్ దే బిలాంగ్ టు గ్రూప్స్ కాల్డ్ గోగ్ అండ్ మా గోగ్ అటువంటి వారిని అపవాది పట్టుకుంటాడు వారిని అపవాది పట్టుకొని అపవాది మోస మోసగిస్తాడు వారు అపవాది చేతుల్లో మోసపోతారు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి దేవుని వాక్యంలో చూద్దాం ఒకసారి ఎహెచ్కేలు గ్రంథము ఎహెచ్కేలు గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయానికి రండి ఎహెచ్కేలు గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయము ప్రవక్తని ఎహెచ్కేలు ముందుగానే ఈ సంగతిని తాను ప్రవచన రీతిగా చూశాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మాటలు చదువుకుందాం మరియు యహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగూ సెలవిచ్చిన మొదటి వచ్చిన నరపుత్రుడా మా గోగు దేశపు వాడగు గోగు అనగా రోషునకు మెషకును తుబాలుకును అధిపతి అయిన వాని తట్టు అభిముఖుడివై అతని గూర్చి ఈ మాట ఎత్తి ప్రవచింపు ప్రభు అని యహోవా సెలవిచ్చినదే మనగా రోషునకు మెషకును తుబాలుకును అధిపతి గోగు నేను నీకు విరోధనై ఉన్నాను దేవుని బిడ్డల ఇక్కడ ఒక దేశంతో మాట్లాడుతున్నట్లుగానే ఒక జనాంగంతో మాట్లాడుతున్నట్లుగానే ఫిజికల్గా ఒక ప్లేస్లో ఉన్న ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నట్టుగానే దేవుడు మాట్లాడుతాం ప్రవచన గ్రంథాలన్నీ కూడా అలాగే వ్రాయబడ్డాయి కానీ దేవుని బిడ్డలారా మనము వాటి యొక్క నెరవేర్పును మనం చూసినట్లయితే అవి కేవలం ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించినవి కాదు ఒక జనమునకు సంబంధించిన మాటలన్న సంగతి మనము తర్వాత దినాల్లో మనం గ్రహిస్తాం దేవుని బిడ్డలారా చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి నేను నిన్ను వెనక్కి త్రిప్పి నీ దవడలకు గాలము తగిలించి నిన్నును నీ వై నీ సైన్యం అంతటిని గుర్రములను నానా విధములైన ఆయుధములను ధరించు నీ రౌతులందరినీ కవచములను డాలను ధరించు ఖడ్గములు చేత పట్టుకొని వారందరినీ మహాసైన్యముగా బయలు దేర చేసేదను చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో ఇంకొక మాట కూడా ఒకసారి చదువుకుందాం ఏడవ వచనం నీవు సిద్ధముగా ఉండుము నీవు సిద్ధపడి నీతో కూడా కలిసిన సమూహం అంతటినీ సిద్ధపరచుము వారికి నీవు కావలివై ఉండవలను చాలా దినములైన తర్వాత నీవు శిక్షణ ఉందు ఎనిమిదవ వచ్చిన చాలా దినములైన తర్వాత నువ్వు శిక్షణ ఉందు 
సంవత్సరముల అంతములో నీవు ఖడ్గము నుండి తప్పించుకొని ఆయా జనములలో చెదిరిపోయిన ఎడతెక్క పాడుగా నున్న ఇస్రాయిల్ పర్వతం మీద నివసించుటకై మరలా సమకూర్చబడిన జనుల యొద్దకును ఆయా జనుల నుండి తప్పించబడి నిర్భయముగా నివసించే జనుల యొద్దకును నీవు వచ్చేదవు చూసారా గోగు మా గోగు అని వారిని వాడు ఎలా సమకూరుస్తాడు వాళ్ళు ఏ విధంగా దేవుని ప్రజల మీద ఎలా దాడి చేయడానికి వస్తూ ఉన్నారో ముందుగానే రాస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో తొమ్మిదవ వచ్చిన గాలివాన వచ్చినట్లు మేఘము కమ్మినట్లు నీవు దేశం మీదకి వచ్చేదవు అంటే ఇస్రాయల్ దేశం మీదకి నీవును నీ సైన్యమును నీతో కూడా బహుజనమును దేశం మీద వ్యాపించరు దేవుని బిడ్డల ఇది గోగు మా గోగు అని వారిని గురించి ముందుగానే వ్రాయబడిన ప్రవచనం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి దేవుని వాక్యంలో ఒకసారి మనం చూద్దాం ఎవరి మీదకి వీరు దాడి చేయడానికి వస్తారు గోగు మా గోగు అని వారు అంట వారి హృదయంలో అనుకుంటారంట నీవు దురాలోచన చేసి ఇట్లా అనుకుందు పదకొండవ వచ్చినాము నేను ప్రాకారము లేని గ్రామం గల దేశముల మీదకి పోయేదను ప్రాకారములు అడ్డగడులను గవనులు లేని దేశం మీదకి పోయేదను నిమ్మలముగాను నిర్భయంగాను నివసించి వారి మీదకి పోయేదని చూసారా వేయేండ్ల పరిపాలన కాలంలో నిజంగానే ప్రజలు నిమ్మలంగాను నిర్భయంగాను ఉంటారు వేయేండ్ల కా పరిపాలన కాలంలో ఎటువంటి తొందర లేని ప్రజలు వారి జీవితాలు అలా ఉంటాయని మనం నేర్చుకున్నాం దేవుని బిడ్డలారా వారి మీదకి దేవుని ప్రజల మీదకి క్రీస్తు పరిపాలన క్రింద ఉన్న వారి మీదకి దేవుని బిడ్డలారా సైతానుడు ఒక జనమును ప్రేరేపిస్తాడు ఒక జనమును తీసుకొని వస్తాడు గోగు మా గోగు అన్న వారిని మోసం చేసి వారిని వారిని తట్టు తిప్పుకొని వారిని యుద్ధమునకు తీసుకొని వస్తాడు దేవుని ప్రజల మీద దేవుని బిడ్డల అందుకే దేవుని వాక్యంలో చాలా స్పష్టంగా ముందుగానే దేవుడు వ్రాయించినట్లు చూస్తాం చా చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇప్పుడు ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం హెచ్కేలు ముప్పై ఎనిమిది పద్దెనిమిదో వచ్చిన చదువుదాం ఆ దినమున గోగు ఇస్రాయేలీల దేశం మీదకి రాబోవు ఆ దినము నా కోపం బహుగా రవులుకొనను ఇదే ప్రభు యహోవాకు దేవుని బిడ్డరా బహుగా నా కోపం రగులుకుంటదా రోజు అంటే యుద్ధమును గురించి మాట్లాడుతున్న మాట దేవుని బిడ్డలారా ఈ ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం అంతటినీ కూడా మీరు చదవండి చాలా మాటలు ఈ గోగు మా గోగు అనువారు ఇస్రాయేలు మీదకి దండెత్తి ఇస్రాయేలు ప్రజల మీదకి క్రీస్తు రాజ్యం మీదకి దండెత్తి వారు రావడం వారిని నడిపించుకొని వచ్చేవాడు అపవాది అయి ఉండడం మనం దేవుని వాక్యంలో గమనిస్తాం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ప్రకటన గ్రంథంలోనికి మనం వచ్చినట్లయితే అపవాది చేస్తున్న తిరుగుబాటు ఇది అని మనం గమనిస్తున్నాం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇరవై అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన భూమి నలు దిక్కుల నుండి జనులను లెక్కకు సముద్రపు ఇసుక వలె ఉన్న గోగు మా గోగు అను వారిని మోసపరిచి చూసారా వారు మోసగించబడ్డారు వారు వారు మోసపరిచి వారిని యుద్ధముకు పోగు చేయటకై వాడు బయలుదేరును వారు భూమి అందంతటా వ్యాపించి పరిశుద్ధుల శిబిరమునకు ప్రియమైన పట్టణమును ముట్టడి వేయగా అంటే ఎరుషలేము పట్టణాన్ని ముట్టడి వేయగా దేవుని బిడ్డల పరలోకములో నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి వారిని దహించను దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలను గాక హలలు దేవుడు ఈ యుద్ధాన్ని ఎలా చేస్తాడో తెలుసా దేవుని బిడ్డారా గోగు మా గోగు అని వారిని ప్రేరేపించి యుద్ధానికి సైతానుడు తీసుకొని వస్తే ఆ యుద్ధంలో ప్రభు అయిన యేసు గెలుస్తాడు ప్రభు అయిన యేసు యొక్క రాజ్యమే గెలుస్తుంది గోగు మా గోగు అను వారు అగ్ని చేత దహించి వేయబడతారు ఆ విధంగా వారికి తీర్పు జరుగుతుంది అపవాదికి కూడా తీర్పు జరుగుతుంది ఏ విధంగా అపవాదికి తీర్పు జరుగుతుంది అని దేవుని వాక్యాన్ని చెప్తూ ఉన్న చూడండి పదవ వచనం వారిని మోసపరిచిన అపవాది అగ్ని గంధకములు గల గుండములో పడవేయబడిను అచ్చట ఆ క్రూర మృగమును అబద్ధ ప్రవక్తయు ఉన్నారు వారు యుగ యుగములు రాత్రింబగలు బాధింపబడుదురు దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ డూమ్ ఆఫ్ సేట్ అపవాది యొక్క అంతము ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా అపవాది యొక్క అంతం ఏం జరుగుతుంది అంటే వాడిని తీసుకెళ్లి అగ్ని గుండంలో పడేస్తారు చూసారా మొదటేమో వెయ్యి సంవత్సరాలు వాడిని ఒక చెరలో ఉంచారు ఒక అగాధంలో ఉంచారు ఇప్పుడు వాడిని అగాధంలో వేయట్లేదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే అగ్ని గుండములో వాడిని పడేస్తూ ఉన్నారు దేవుని బిడ్డరా ఆ అగ్ని గంధకములు గల గుండములో పడవేయబడిను అచ్చట క్రూర మృగమును 
అబద్ధ ప్రవక్తయు ఉన్నారు క్రూర మృగము అంటే అంచక్రీస్తు మరియు వానికి తోడుగా పనిచేసిన అబద్ధ ప్రవక్త వారు ఆల్రెడీ అగ్ని గంధకాల్లో పడున్నారు ఇప్పుడు అపవాది అక్కడ పడవేయబడుతూ ఉన్నాడు అగ్ని గంధకాల్లో పడవేయబడుతూ ఉన్నాడు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే వారు యుగ యుగములు రాత్రి బగలు బాధింపబడు దేవునామానికి స్తోత్రం కలను గాక హలలూయ ఆ విధముగా అపవాది వాడు ముగించబడబోతూ ఉన్నాడు వాని యొక్క అంతము ఆ విధంగా ఉండబోతుంది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఇది అపవాది యొక్క అంతం ఇలాంటి అంతం వాడికి ఉండబోతుందన్న సంగతి వాడికి తెలుసు కాబట్టే చాలా క్రోధముతో చాలా తెలివితో చాలా యుక్తిగా ఎంతమంది ప్రజల్ని మోసగించాలంటే అంతమంది ప్రజల్ని మోసగించడానికే వాడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు వాక్యంలో రాయబడింది దేవుని బిడ్డలారా ఎవడిని మృంగుదునా అని వాడు తిరుగులాడుతూ ఉన్నాడని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం ఎందుకు అంటే వాని కాలం కొంచెమైన సంగతి వాడికి తెలుసు వాని అంతం ఏంటో కూడా వానికి తెలుసు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవుని ప్రజల అంతం దేవుని ప్రజల ముగింపు పరలోకం అపవాది వాని వానిని అనుసరించి వాని అనుసరించిన దూతలు వానితో పాటు పడిపోయిన దేవదూతలు దేవుని బిడ్డలారా వాణ్ణి అనుసరించిన వారు అగ్ని గంధకములు గల గుండములో వేయబడదురు అది వారి అంతము అని దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా చూస్తాం దేవుని బిడ్డలారా ఇక్కడతో తిరుగుబాటు చేసే ప్రజలకు తీర్పు తీర్చబడ్డది అపవాదికి ఫైనల్గా తీర్పు తీర్చబడిపోయింది దేవుని బిడ్డలారా ఇంకా ఏం జరగబోతూ ఉంది అంటే అపవాది యొక్క అంతము జరిగిన తర్వాత ప్రస్తుతమున్న భూమియు ఆకాశము లయమైపోతాయి ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ భూమి ఆకాశము లయమైపోతాయి ప్రియ దేవుని బిడ్డ ప్రస్తుత భూమి మరియు ఆకాశములు అంతమైపోతాయి లయమైపోతాయి అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది అదేలాగూ కూడా దేవుని వాక్యంలో చూద్దాం ఒకసారి హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం దేవుని బిడ్డలారా ఒకటవ అధ్యాయం ఒకటవ అధ్యాయం పది నుంచి పన్నెండు వచనాలు ఒకసారి చదువుకుందాం పది నుంచి పన్నెండు వచనాలు చదువుకుందాం మరియు ప్రభ నీవు ఆది ఎందు భూమికి పునాది వేస్తే ఆకాశములు కూడా నీ చేతి పనులే అవి నశించును గాని నీవు నిలిచేందు చూసారా అవి నశించును గాని నీవు నిలిచేందు ఆకాశములు నీ చేతి పనులు ఆకాశంలో ఉన్నవన్నీ కూడా నశించును గాని నువ్వు మాత్రం నిలిచి ఉంటావు అంటే దాని అర్థం ఏంటి ప్రజెంట్ ఉన్న ఆకాశములు ప్రజెంట్ ఉన్న భూమి ప్రజెంట్ ఉన్న దేవుని బిడ్డలారా సూర్య చంద్ర నక్షత్రాదులు ప్రజెంట్ ఉన్న సమస్తము కూడా అవి లయమైపోతాయి అవి నశించిపోతాయని దేవుని వాక్యంలో స్పష్టముగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇంకా కిందకి చదువుకుందాం ఒకసారి పదకొండవ వచ్చిన అవి నశించును కానీ నీవు నిలిచింది అవన్నీ వస్త్రము వలె పాతగిలను ఉత్తరీయం వలె వాటిని మడిచివేయదు అవి వస్త్రం వలె మార్చబడను కానీ నీవు ఏక రీతిగా ఉన్నావు దేవునికి స్తోత్రం కలను గాక హలలూయ ఇక్కడ ప్రవచనాత్మకంగా ఈ మాట రాయబడుతూ ఉన్నది ఆకాశములు కానీ భూమి కానీ ఇవన్నీ కూడా పాత బట్టల్ని మనం ఎలా అయితే పారేస్తామో ఆ విధంగా పారవేయబడతాయి లయము చేయబడతాయి ఇక పనికి రాకుండా అయిపోతాయని దేవుని వాక్యంలో స్పష్టముగా వ్రాయబడ్డది ప్రియ దేవుని బిడ్డారా చాలా జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం ఇంకొక మాట కూడా చదువుకుందాం రెండవ పేతురు రెండవ అధ్యాయం రెండవ పేతురు మూడవ అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయం ఇక్కడ ఈ మాటలు మనం కొంచెం ఎక్కువసేపు ధ్యానం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది దేవుని బిడ్డలరా చాలా జాగ్రత్త గమనించండి అన్నిటి అంతం ఎలా ఉంటుందో మనం చూస్తాం ఇక్కడ దేవుని వాక్యం నుంచి మూడవ అధ్యాయంకి వచ్చినట్లయితే మూడవ అధ్యాయము మూడవ వాక్యం నుంచి మనం చదువుకుందాం అంచ దినములలో అపహాసకులు అపహసించు వచ్చి తమ స్వకీయ దురాశల చొప్పున నడుచుకొనిచ్చు ఆయన రాకడని గురిచిన వాగ్దానం ఏమాయను పితరులు నిద్రించినది మొదలుకొని సమస్తమును సృష్టి ఆరంభమునట్టు నిలిచి ఉన్నదే అని చెప్పుదురని మీరు మొదట తెలుసుకునేవాళ్ళను అపహాసకులు వచ్చి అంటారంట మీరంటున్నారు ఇవన్నీ గతించిపోతాయి ఇవన్నీ గతించిపోతాయి అని మీరంటున్నారు భూమి ఎలా ఉంది ఎప్పుడు మొదట మొదట్లో ఎలాగుందో ఇప్పుడు అలాగే ఉంది ఆకాశం ఎలా ఉంది మొదట్లో ఎలా ఉందో ఇప్పుడు అలాగే ఉంది ఇవన్నీ గతించిపోతాయని మీరు అంటున్నారు కానీ ఇవి ఏవి గతించవని అపహాసకులు మన దగ్గరకు వచ్చి అంటారంట దేవుని బిడ్డలారా ఇదిగో చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి దేవుని వాక్యంలో మనం చదువుకున్నట్లయితే ఏలయనగా పూర్వము నుండి ఆకాశం ఉండేననయు నీళ్ళలో నుండి నీళ్ళ వలనను సమకూర్చబడిన భూమియు దేవుని వాక్యం వలన కలిగిన నీవు వారి బుద్ధి పూర్వకముగా మరుతురు 
ప్రియ దేవుని బిడ్లారా అసలు కలిగినవన్నీ ఎలా కలిగినాయి దేవుని వాక్యం వలన కలిగాయి వాక్యము లేనప్పుడు ఏదీ లేదు వాక్యము వలనే అవన్నీ కలిగాయని దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడింది దేవుని బిడ్లారా అంటే అపహాసకులు దేవుని ఎరుగని వారు ఎతీస్ట్లు అంటే దేవుడు లేడు అని చెప్పేవారు దేవుని బిడ్లారా వారిని వారు దేవుడు లేడు అని చెప్పే నాస్తికులు అంటారు ఆ నాస్తికులైన వారు వారు నమ్మేదంతా ఏంటో తెలుసా ఇదిగో సృష్టి కర్త ఒకడు ఉన్నాడు దేవుడు అనేవాడే సృష్టిని చేశాడు ఆయన చేయడం వలన ఈ సృష్టి యావత్తు కలిగిందని వారు నమ్మరు వారు సృష్టి తనంతట తానే కలిగింది కలిగినది అలాగే ఉంది ఎలా ఉందో మొదటి నుంచి ఇప్పుడు అలాగే ఉంది కాబట్టి దేవుడు అంటూ లేడు సృష్టికర్త అంటూ లేడు అని వారు అనుకున్నారు కానీ ఆ సృష్టికర్త మాట్లాడడం వల్లనే ఆయన వాక్యం వల్లనే కలిగిన సమస్తము కలిగిందని దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉంది అయితే బుద్ధిపూర్వకంగా ఒక సృష్టికర్త ఉండాలి ఆ సృష్టికర్త మాట్లాడితేనే కదా ఆయన వాక్కు వల్లనే ఇవన్నీ జరిగాయి కదా ఇవన్నీ వాటంతలు అవి ఎలా వచ్చాయి ఎవరో ఒకరు సృష్టించినందుకే కదా ఇవన్నీ కలిగాయి అన్న సంగతి బుద్ధిపూర్వకంగా వారు మర్చిపోతారంట అలాంటి వారు అంచె దినాల్లో ఎక్కువ అవుతారు ఈ దినాల్లో ఎక్కువ ఉంటారు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా చాలా జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం ఇంకా ముందుకు వెళ్దాం దేవుని బిడ్లారా చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఆ నీళ్ల వలన అప్పుడున్న లోకము నీటి వరదలో మునిగి నశించాను పేతు రాస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడున్న లోకం నీటి వరదలో మునిగి నశించాను అంటే నోవాహు దినాల గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు పేతురు రాస్తూ అప్పుడున్న లోకము నీటి వరదలో మునిగి నశించను అయితే ఇప్పుడున్న ఆకాశము భూమి భక్తిహీనుల తీర్పును నాశనమును జరుగు దినము వరకు అగ్ని కొరకు నిలవజేయబడినదై అదే వాక్యం వల్ల భద్రపరచున్న రెండు విషయాలు ఇక్కడ చాలా ప్రాముఖ్యంగా గమనించాలి దిస్ హోల్ యూనివర్స్ అండ్ ది ఎర్త్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ గాడ్ హెస్ క్రియేటెడ్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై గాడ్స్ వర్డ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రిజర్వ్డ్ ఇది భద్రం చేయబడుతుందంట సకల సృష్టి కూడా దేవుని వాక్యము చేత భద్రంగా ఉంది భద్రం చేయబడ్డది అయితే భద్రం చేయబడ్డ మాత్రమే కాదు ఒక కార్యం జరగడం కోసం నిలిచి ఉన్నది ఒక కార్యం జరగడం కోసం ఎదురు చూస్తుందంట దేనికోసం ఎదురు చూస్తుందని రాసింది భక్తిహీనుల తీర్పు నాశనము జరుగు దినము వరకు ఈ భూమి ఆకాశం ఇవన్నీ కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి భక్తిహీనుల తీర్పు కొరకు ఆ దినం వరకు దేవుని బిడ్డల నాశనం వచ్చి ఆ దినం వరకు భూమి ఆకాశం ఇవన్నీ కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయని దేవుని వాక్యం అంటుంది అంతేకాదు అగ్ని కొరకై నిలువ చేయబడినవాయి అని దేవుని వాక్యం రాస్తుంది అంటే దేవుని బిడ్డలారా అగ్ని చేత కాల్చబడే దినం ఒకటి రాబోతూ ఉన్నది ప్రచండమైన అగ్ని చేత భూమి ఆకాశములు రవి అవి లయమైపోయే ఒక దినము రాబోతూ ఉంది అని ఆ అగ్ని కోసం తీక్షణమైన మండుచున్న అగ్ని కోసం సకల సృష్టి ఎదురు చూస్తుందంట ప్రస్తుతం ఉన్న భూమి ఆకాశం యొక్క పరిస్థితి అది ఈ భూమి ఆకాశం ఆ నాశనం కొరకు అగ్ని చేత కాలిపోయే ఆ దినం కొరకు ఆ మహాభయంకరమైన మిక్కుటమైన వేండ్రమైన ఆ దినం కొరకు ఈ ప్రస్తుతం మన భూమి ఆకాశము ఎదురు చూస్తూ ఉన్నది ప్రియా దేవుని బిడలారా జాగ్రత్తగా దేవుని వాక్యాన్ని ఆలోచిద్దాం ఆలోచిద్దాం ఆ రోజుల్లో ఉన్న భూమి నీళ్లలో మునిగిపోయింది నోహ దినాల్లో ఆ తీర్పు కొరకు ఆ భూమి ఉండాల్సి వచ్చింది ఆ భూమి ఆ తీర్పులో పార్టిసిపేట్ చేసినట్లుగానే ఇప్పుడున్న ఈ భూమి ఈ ఆకాశము రాబోయే ఒక తీర్పులో పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఆ తీర్పు ఏంటంటే అగ్ని చేత కాలిపోవడం చాలా జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం ఇంకా క్రిందకి వెళ్దాం ప్రియులారా ఒక సంగతి మరిచిపోకుడు ఏమనగా ప్రభు దృష్టికి ఒక దినం వెయ్యి సంవత్సరముల వలన వెయ్యి సంవత్సరములు ఒక దినము వలన ఉన్నాయి కొందరు ఆలస్యమని ఎంచుకున్నట్లు ప్రభు తన వాగ్దానం గురించి ఆలస్యం చేయవాడు కాడు కానీ ఎవడును నశింప వలనని ఇచ్చేయింపక అందరూ మారు మనసు పొందవలని కోరుచు మీ ఎడల దీర్ఘశాంతం గలవాడై ఉన్నాడు అయితే ప్రభు దినము దొంగ వచ్చినట్లు వచ్చును ఆ దినమున చూడని అక్కడ రాయబడిన ఆ దినమున ఆకాశములు మహాధ్వనితో గతించిపోవును ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ ఆకాశం మనకు కనిపిస్తున్న ఈ ఆకాశం ఏదైతే ఉందో మహా గొప్ప ధ్వనితో గతించిపోతుంది అంట దేవుని బిడ్డలారా పంచభూతములు మిక్కుటమైన వేండ్రములతో లయమైపోతాయి 
భూమియు దాని మీద ఉన్న కృత్యములు కాలిపోవును ఇవన్నీ ఇట్లు లయమైపోవినవి గనుక ఆకాశములు రవులుకొని లయమైపోయినట్టు పంచభూతములు మహావేంద్రంతో కరిగిపోయినట్టు దేవుని దినపు రాకడ కొరకు కనిపెట్టుచ్చు దాని ఆశతో అపేక్షించున్న మనము మీరు పరిశుద్ధ ప్రవర్తనతోనూ భక్తితోనూ ఎంతో జాగ్రత్త గలవారై ఉండవలను ప్రియ దేవుని బిడ్డరా ప్రాఫెటికల్ గా పేతురు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఎలా ఇవన్నిటికీ అంతం ఎలా కలుగుతుంది అన్ని ఎలా నశించిపోతాయి అన్ని ఎలా ఎలాంటి అంతాన్ని చూస్తాయి అన్నది ఒక దర్శన రీతిలో దేవాతి దేవుడు ఆయనకు చూపిస్తూ ఉంటే ఆయన ఈ మాటలను రాశాడు దేవుని బిడ్డరా ఆయన ఏం చూస్తూ ఉన్నాడంటే ఆకాశాలు పంచభూతాలు మిక్కిలి వేండ్రంతో లయమైపోతున్నాయంట అంతేకాదు దేవుని వాక్యం అంటుంది ఇదిగో గొప్ప ధ్వనితో ఆకాశం గతించిపోతుంది అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది భూమి కాలిపోతుంది అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది ప్రియ దేవుని బిడ్డలను చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి భూమి మీద ఉన్న కృత్యాలన్నీ కూడా కాలిపోతాయి అగ్ని చేత కాలిపోతాయి అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది అంటే భూమియు ప్రస్తుతం ఉన్న భూమియు ఆకాశములు లయమైపోతాయి లయమైపోతాయి ప్రస్తుతం ఉన్న ఇవి లయమైపోతాయని దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా మనకు చెప్తూ ఉన్నది ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం ఒకసారి చూద్దాం దేవుని బిడ్డారా ఇరవై అధ్యాయం పదకొండవ వాక్యాన్ని ఒకసారి చూద్దాం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం పదకొండవ వాక్యాన్ని ఒకసారి గమనిద్దాం ఇరవై పదకొండు మరియు మహాసింహ ధవలమైన మహాసింహాసనమును దాని ఎందు ఆసీనుడైన యొక్కని చూచితిని భూమి ఆకాశములు ఆయన సముఖము నుండి పారిపోయను వాటికి నిలుచుటకు చోటు కనబడకపోయాను ఇది ఆకాశం యొక్క పరిస్థితి భూమి యొక్క పరిస్థితి ప్రస్తుతం మనం నివసిస్తున్న ఈ భూమి యొక్క పరిస్థితి ఇది ఆకాశం యొక్క పరిస్థితి దేవుని బిడ్డలారా దేవుని బిడ్డలారా ఇలాంటి ప్రస్తుత భూమికి ఆకాశానికి ఉన్న పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉంటుంది అవి ఆయన సన్నిధిలో నిలవబడక నిలిచే చోటు దొరక్క పారిపోయాయి అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ఇలాంటి అంతాన్ని భూమి ఆకాశం చూడబోతుంది సో అన్నిటి అంతము సమీపిస్తూ ఉన్నది అన్ని ఈ విధంగా అంతమైపోబోతూ ఉన్నది దేవుని బిడ్డల దీన్నే ఇంగ్లీష్లో డూమ్స్ డే అని పిలుస్తారు దేవుని బిడ్డల భూమి సర్వనాశనం అయిపోతుంది కాలిపోతుంది కంప్లీట్గా దాని మీద ఒక్క వ్యక్తి కూడా నిలవబడలేడు ఒక వ్యక్తి కూడా ఉండలేడు ఆకాశము పంచభూతాలు మిక్కిలి వేండ్రంతో లయమైపోతాయి గొప్ప శబ్దంతో ఇదిగో పారిపోతాయి అసలు మనకు కనిపించవు కూడా ఇంకా అలాంటి పరిస్థితి ఒకటి రాబోతూ ఉన్నది అయితే ఒక శుభవార్త దేవునామానికి స్తోత్రం కలను గాక హలలు ఈ ఆకాశానికి భూమికి ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు దేవుని బిడ్డల దేవుడు ఇంకొక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు ఇంకొక కళ ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు దేవుని దృష్టిలో దేవుడు ఏదైనా ఒక ప్రణాళికను ముగించాడు అంటే ఇంకొక ప్రణాళికను ప్రారంభించే నేచర్ని కలిగి ఉన్నాడు దేవుడు ఏదైనా ఒకటి ముగించాడు అంటే ఒక కార్యాన్ని ఆయన ముగించాడు అంటే మరి ఒక కార్యాన్ని ఆయన ప్రారంభించబోతున్నాడు అని అర్థం ప్రియమైన సహోదరులారా చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇఫ్ గాడ్ ఎండ్స్ సంథింగ్ వీ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ హీఈస్ గోయింగ్ టు బిగిన్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఆయన అన్నిటినీ ముగించువాడు మాత్రమే కాదు ఆయన నూతనముగా సమస్తమును తిరిగి ప్రారంభించగలిగిన వాడు కనుక ఈ సెషన్లో మనం చూస్తుంది ఏంటో తెలుసా అన్నిటి యొక్క ముగింపు చూస్తూ ఉన్నాం అలాగే అన్నిటి యొక్క ప్రారంభమును కూడా మనం చూస్తాం దేవుని బిడ్డల అన్నిటి యొక్క ప్రారంభం నూతన ఆకాశము నూతన భూమి నూతనమైన సృష్టి జరగబోతుంది అయితే దానికంటే ముందు ఏం జరుగుతుంది ఒకసారి దేవుని వాక్యంలో ఇది చదువుకుందాం దేవుని బిడ్డల దానికంటే ముందు నూతన ఆకాశము నూతన భూమి అది సృష్టించబడక మునుపు జరిగే విషయం ఏంటి అంటే దేవుని వాక్యంలో జరిగే ఒక ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యం ఉంది దేవుని బిడ్డ దేవుని సముఖములో జరుగుతుంది ఇది ఇది జరిగేది ఎక్కడ అంటే దేవుని సముఖముందు జరుగుతుంది దేవుని బిడ్డారా అయితే ఇది దేవుని యొక్క సింహాసనం ముందు జరుగుతుంది అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడ్డది దేవుని సింహాసనం ముందు జరుగుతుంది చాలా జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే దేవుని బిడ్డారా ఇది జరిగే కార్యం ఏంటి అంటే గొప్ప ధవల సింహాసనము యొక్క తీర్పు ధవల సింహాసనం యొక్క తీర్పు దీని ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ధవల సింహాసనం తీర్పు అంటే ఏంటి దీన్ని 
గ్రేట్ వైట్ థ్రోన్ జడ్జ్మెంట్ అని పిలుస్తారు దేవుని బిడ్డారా ఈ ధవల సింహాసన యొక్క తీర్పు ఎవరు ఈ తీర్పు చేస్తారు ఎవరు ఈ తీర్పులో పాల్గొంటారు అంటే ప్రభు అయిన యేసు ఆయన తీర్పు తీరుస్తారు ఎవరికి తీర్పు తీరుస్తారు అంటే భూమి పుట్టినది మొదలుకొని ఇదిగో దినముల అంతం వరకు జీవించిన ప్రతి అవిశ్వాసికి తీర్పు తీర్చబడుతుంది అంటే పుట్టి పెరిగి యేసు క్రీస్తు ప్రభు గురించి విని కూడా ఎవరైతే ప్రభుని అంగీకరించలేదో అవిశ్వాసులుగానే జీవించారు విశ్వాసంలోనికి రాలేదో రక్షించబడలేదో వారికి జరిగే తీర్పు దేవుని బిడ్డలారా ఈ తీర్పు ఎదుట ఈ తీర్పులో ప్రతి ఒక్కరూ పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఈ తీర్పు ఎదుట ప్రతి ఒక్కరూ నిలవబడాలి ఆయన సింహాసనం ఎదుట నిలవబడాలని దేవుని వాక్యంలో మనం చదువుకుంటాం దేవుని బిడ్డలారా కనుక ఇది ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయంలో దాన్ని మనం చూస్తాం దేవుని బిడ్డలారా అయితే ఈ తీర్పు జరిగిన తర్వాత వారి యొక్క గమ్యస్థానం ఏంటి ఈ తీర్పు విధించబడిన వారు ఎక్కడికి వెళ్తారు అని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తే వాక్యం అంటూ ఉన్నది పదిహేనవ వచ్చినం ఇరవై అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చినం ఎవరి పేరైనను జీవ గ్రంథమందు వ్రాయబడినట్లు కనబడని ఎడల వాడు అగ్ని గుండంలో పడవేయబడును ఈ తీర్పులో నిలవబడిన వారందరికీ కూడా అగ్ని గుండంలో పడవేయబడతారని దేవుని వాక్యంలో స్పష్టముగా వ్రాయబడుతూ ఉంది దేవుని బిడ్డలారా కనుక ఇది అన్యజనులకు జరిగే తీర్పు లేక అవిశ్వాసులకు జరిగిన తీర్పు రక్షణ పొందని వారికి జరిగే తీర్పు ఈ ధవల సింహాసనం యొక్క తీర్పు అన్న సంగతి మనం చూస్తాం మరి మన తీర్పు దేవుని బిడ్డలారా మనము ఎత్తబడిన తర్వాత మధ్యాకాశంలో మనము క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట నిలవలసి వస్తుంది అని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం అక్కడే ఆయన న్యాయపీఠం ఎదుట ఆయన అనుగ్రహించే ప్రతి బహుమతిని మనం పొందుకుంటాం మెప్పును మనం పొందుకుంటాం ఇస్రాయేలుకు దేవుని బిడ్డల యేసు క్రీస్తు ప్రభు వేయేండ్ల పరిపాలనలో ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఇస్రాయేలుకు తీర్పు తీరుస్తాడు చుట్టూ ఉన్న అన్య జనులకు అంటే అన్య దేశాలకు ఆయన తీర్పు తీరుస్తాడు అపవాదికి తీర్పు తీర్చబడ్డది అన్న సంగతి మనం ఇంతకు ముందే ధ్యానం చేస్తాం ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డల ధవల సింహాసనం యొక్క తీర్పు అంటే విశ్వాసములోనికి రాని ప్రతి వ్యక్తికి రక్షణ పొందని ప్రతి వ్యక్తికి తీర్పు తీర్చబడ్డాం ఆ తీర్పు తీర్చబడిన తర్వాత వారందరూ కూడా అగ్ని గుండంలో వేయబడతారు అని దేవుని వాక్యం మనకు చాలా స్పష్టంగా చూపిస్తూ ఉంది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా అయితే ఈ ధవల సింహాసనం తీర్పు తర్వాత నూతన ఆకాశము నూతన భూమి మన దేవునికున్న గుణలక్షణం ఏంటంటే ఆయన దేనిని ముగించిన తర్వాత తిరిగి ప్రారంభించే దేవుడుగా కనిపిస్తూ ఉన్నాడు నూతనమైన ఆకాశాన్ని నూతన భూమిని ఆయన సృష్టిస్తానని ముందుగానే ఆయన వాగ్దానం చేశాడు దేవుని వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే యశాగ్రంథం అరవై ఐదో అధ్యాయం పదిహేడవ వాక్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే యశాగ్రంథం అరవై ఐదో అధ్యాయము పదిహేడవ వాక్యాన్ని ఒకసారి చూద్దాం దేవుని బిడ్డలారా అరవై ఐదు పదిహేడు మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ ఒక చక్కని మాట వ్రాయబడి ఉన్నది ఇదిగో అక్కడ వ్రాయబడిన మాటను మనం గమనిస్తే పదిహేడవ వచనము ఇదిగో నేను కృత్త ఆకాశమును కృత్త భూమిని సృష్టించుచున్నాను మునుపటిని మునుపటివి మరవబడిను జ్ఞాపకమునకు రావు నేను సృజించిన దాని గురించి మీరు ఎల్లప్పుడూ హర్షించి ఆనందించుడి దేవుడు నూతనమైన ఆకాశాన్ని నూతనమైన భూమిని సృష్టిస్తా అని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు పాత భూమి కానీ ఆకాశము కానీ ఇంకా ఉండదు అవి ఇంకా జ్ఞాపకమున కూడా రావు అని చెప్పి దేవుడు చెప్తున్నట్లు మనం చూస్తాం అలాగే యషా గ్రంథం అరవై ఆరో అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన నేను సృజింపబవు కొత్త ఆకాశంను కొత్త భూమియు లయము కాక నా సన్నిధిని నిలిచినట్లు నీ సంతతియు నీ నీ నామమును నా నిలిచి ఉండును ఇదే హోమ వాకు దేవుని వాక్యం అంటుంది అవి నిలిచి ఉండేవి ఏవి ఆయన సృజించబోయే నూతన ఆకాశము నూతన భూమి ఎల్లప్పుడూ లయము కాకుండా నిలిచి ఉండేవి సదాకాలం ఉండే ఒక నూతనమైన భూమిని నూతనమైన ఆకాశాన్ని దేవుడు సృజించబోతున్నాడని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ప్రియ సహోదరులారా ఇంకొక మాట పేతురు భక్తులు వ్రాస్తూ ఇదిగో దినముల అంతం ఈ విధంగా ఉండబోతుంది అని చెప్పి ఆయన వ్రాస్తూ అంతం ఎలా అవుతుంది భూమి ఎలా అంతరించిపోతుంది ఆకాశం ఎలా అంతరించిపోతుంది పంచవేండ్రములు పంచభూతములు వేండ్రంతో ఎలా లయమైపోతాయి ఇవన్నీ కూడా ఆయన మాట్లాడుతూ ఒక శుభవార్త చెప్పాడు పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదమూడవ వాక్యం అయినను మనం ఆయన వాగ్దానం బట్టి కొత్త ఆకాశము కొరకు కొత్త ఆకాశముల కొరకును కొత్త భూమి కొరకును కనిపెట్టుచున్నాము వాటి ఎందు నీతి నివసించున్నది ఇక్కడ ప్రవచన రీతిగా కొత్త ఆకాశముల కొరకు 
నూతన భూమి కొరకు మనము ఎదురు చూస్తున్న మనం కనిపెడుతూ ఉన్న దేవుని వాక్యం చెప్తుంది దేవుని బిడ్లారా దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉంది వాటి కొరకు మనం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నామని ఈరోజు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇలాంటి నూతనమైన ఆకాశం నూతనమైన భూమి దేవుడు సృష్టించబోతూ ఉన్నాడు ఈ నూతనమైన ఆకాశం ఒక నూతన జీవితానికి నూతనమైన దేశానికి నూతనమైన ప్రాంతానికి నూతనమైన ఒక గొప్ప అద్భుతమైన జీవితానికి దేవునితో సదాకాలం జీవించే ఆ జీవితంలోనికి దేవుడు మనల్ని తీసుకొని వెళ్ళబోతూ ఉన్నాడు అటువంటి ఒక నూతనమైన అనుభవాన్ని మనం చూస్తాం నూతనమైన పేర్లు మనం పొందుకుంటాం నూతనమైన గుర్తింపులు పొందుకుంటాం నూతనమైన శరీరాలు నూతనమైన దేహాలను మనం పొందుకుంటాం దేవుని బిడ్డలు నూతనమైన దేశంలో మనం నివసిస్తాం నూతనమైన ఆకాశము నూతనమైన భూమిలో మనం నివసిస్తాం నూతనమైన ఎరుషలేము పట్టణంలో మనం నివసిస్తాం దేవుని బిడ్డలరా ఇక పాతవి సమస్తము గతించిపోతాయి అటువంటి నూతనమైన స్థలములో పరలోకములో మనం ఉండాలి అంటే మనము నూతన జన్మను పొందిన వారిగా ఉండాలి మన జీవితాన్ని ఈ రోజే ప్రభు అయిన యేసుకు సమర్పించిన వారిగా ఉండాలి ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా మన జీవితాన్ని ప్రభుకి సంపూర్ణముగా సమర్పించి నూతన జన్మ అనుభవంలోనికి మనం వచ్చినట్లయితే పాపమును విడిచిపెట్టి పాత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి ఇదిగో మనం మన పాపమును ప్రభు సిందులో ఒప్పుకొని మన హృదయాన్ని దేవునికి సంపూర్ణంగా సమర్పించిన వారమైతే ఆ నూతన భూమిలో నూతన ఆకాశంలో ఆ నూతన ఎరుషలేములో ఆ నూతన పట్టణములో ఆ పరలోక రాజ్యంలో నూతనమైన రాజ్యంలో నీవు పాలిభాగస్సుడుగా ఉంటావు పాలిభాగస్సురాలుగా ఉంటావు ఇట్టి కృప దేవాతి దేవుడు నీకు దయచేయనుగాక నాకు దయచేయనుగాక మనందరికీ ప్రభు దయచేయనుగాక తల్లి వంచండి ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిశుద్ధమైన మా తండ్రి ఇదిగో నాయన ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మీరు మాకు ఇచ్చిన వాక్యంకై వందనాలు మీరు మాతో మాట్లాడిన లేఖన భాగాలకై మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఘనపరుస్తూ మీ నామానికి మహిమ ఘనత చెల్లిస్తూ ఉన్నా ఎస్ఐ తండ్రి దినముల అంతం ఎలా ఉంటుందో అన్నిటి అంతం ఎలా సమీపిస్తుందో ఏ విధంగా భూమి అంతరించిపోతుందో ఆకాశము పంచభూతములు వేండ్రముతో ఎలా లయమైపోతాయో అగ్ని చేత ఎలా కాలిపోతాయో మీరు మాకు స్పష్టంగా చూపించారు అలాగే నూతన భూమి నూతన ఆకాశం ఏ విధంగా తయారు చేయబడుతుందో దానిలో మా జీవితం ఏ విధంగా ఉండబోతుందో కూడా మీరు వాక్యం నుంచి చూపించారు అందుకై మీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాం మా ప్రభు ఇదిగో నాయన ఎవరైతే తమ జీవితాన్ని ఆ గొప్ప దేశంలో ఆ గొప్ప రాజ్యంలో ఆ నూతనమైన ప్రాంతంలో నూతనమైన ఆ పరలోక పట్టణంలో నేను నివసించాలి దేవునితో నేను సదాకాలం నివసించాలని ఎవరైతే తమ పాప జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి ఏసయా నిన్ను సొంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తూ ఉన్నారు వారి పేర్లు నీ జీవ గ్రంథంలో వ్రాయబడునుగాక ఆ నూతనమైన పట్టణంలోనికి ఆ పరిశుద్ధ పట్టణంలోనికి వారు అడుగు పెట్టినట్లు నీ కృపను అనుగ్రహించమని మాలో ప్రతి ఒక్కరికి అట్టి కృపను దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ఈ బైబుల్ స్టడీ అంతట్లో మీరు తోడుగా ఉండి నడిపించిన విధానంకే స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తూ నీ ప్రవచన గ్రంథాల్ని చదవడానికి వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి పరిశుద్ధాత్మ మీరే మాకు సహాయం చేసినందుకే స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఏసయ్య సర్వశక్తి గల నాములు ఈ ప్రార్థన అడిగి పొందిన మా తండ్రి ఆమె ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా ఎంత సంతోషం దేవుని సన్నిధానంలో ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క జన్మ దగ్గర నుంచి భూమి అంతరించడం నూతన భూమి నూతన ఆకాశం అనే అంశం వరకు మనము విఫులంగా సమస్తాన్ని ధ్యానం చేయడానికి దేవుడిచ్చిన కృపకై దేవునికి సమస్త మహిమ ఘనత కలుగునుగాక ఓపిక్గా ఈ సెషన్స్ అన్నిట్లో కూడా పాల్గొన్న మిమ్మల్ని ప్రభు ప్రత్యేకంగా దీవించనుగాక ఇంతకు ముందే మీతో చెప్పినట్లుగా ఏదైనా ఈ సెషన్స్లో ఏదైనా మీరు ఒకవేళ మిస్ అయ్యి ఉంటే యూట్యూబ్లో అవి మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అంతేకాదు దేవుని బిడ్డారా యూట్యూబ్లో ప్రతి సందేశాన్ని మీరు వినగలుగుతారు అవన్నీ కూడా వరుస క్రమంలో ఉన్న సందేశాలు వాటన్నిటిని కూడా విని దేవుని చేత దీవించబడండి ఇతరులని దీవించడానికి వాటిని ఇతరులతో పాటు షేర్ చేసుకోమని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను రేపటి దినం చాలా ప్రాముఖ్యమైన సమయం దేవుని బిడ్డారా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా రేపటి దినం చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఒక సందేశాన్ని మీతో పంచుకోవాల్సిందిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు మన కుటుంబ జీవితంలో ఆర్థిక వనరులు ఎలా మనం వినియోగించుకోవాలి అనే అంశాన్ని రేపు ధ్యానం చేయబోతూ ఉన్నాం ప్రతి భర్త ప్రతి భార్య ప్రతి కుమారుడు ప్రతి కుమార్తె వివాహం అయిన వారు వివాహం కాబోతున్న వారు వివాహం కొరకు సిద్ధపడుతున్న వారు కుటుంబ జీవితాల్లో ముందుకు వెళ్తున్న వారు ప్రతి ఒక్కరూ వినాల్సిన సందేశం ఒక మంచి టీచింగ్ 
కనుక మన కుటుంబాలు ఆర్థికంగా బలంగా ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ టీచింగ్ రేపు మీరు వినాలి దానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఆర్థిక వనరులకి సంబంధించిన ఫ్యామిలీ ఫైనాన్సెస్కి సంబంధించిన ప్రశ్నలు జవాబులు రేపటి దినాన్ని మనం చూస్తాం దేవుని బిడ్లరా నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఒక నూతనమైన సిరీస్ బైబిల్ స్టడీలో మనకు ప్రారంభించుకుంటాం ముందుగానే మీకు తెలియపరుస్తాం దాని కొరకు మీరు ప్రార్థన పూర్వకంగా ఎదురు చూడండి ఖచ్చితంగా దేవుడు మనతో మనకు అవసరమైన సంగతులను దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మనం దీవించడం కాక Thank mm-hmm. you.